ஏஎம்என் டிவி நேர்களே வணக்கம் என்ன எப்படி இருக்கீங்க பிராணிக் கீலிங் பிராணி கீலிங் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா போன முறை கூட நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க போன முறை நான் சொன்னேன் எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நமக்கு வந்து ஏதாவது வலியோ இல்ல அந்த இடத்துல ஏதாவது நோய் இருந்தாலும் இல்ல அந்த இடத்துல நமக்கு வீங்கி இருந்தாலும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்ல சூடு பட்டாலும் இல்ல கட்டாய் இருந்தாலும் இல்ல ஒரு பூச்சி கடி இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்தேன் என்ன சொன்னேன் அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பூச்சி கடிச்சுதோ எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கட்டு இருக்கோ இல்ல எந்த கிட்ட வீங்கி இருக்கோ எந்த இடத்துல வலி இருக்கோ எந்த இடத்துல கஷ்டமா இருக்கோ இல்ல வயிற்றுல உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ சரியாக நீங்க உங்களால சாப்பிட முடியாம இருக்கோ இல்ல வாந்தி வராமல் இருக்கோ அப்ப என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துல போயிட்டு வேற எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு முப்பது ரூபாய் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி பண்ணிட்டு புடிச்சிட்டு அதை எடுத்து உப்பு தண்ணியில போடணும் கையை வந்து உப்பு தண்ணி உள்ள விடக்கூடாது உப்பு தண்ணியில போடணும் நான் சொன்ன ஒரு பக்கெட்ல வந்து நீங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பிடி அளவு கைப்பிடி அளவு உப்பு அதுல போட்டு அதுல போட்டுட்டு நீங்க கையை அந்த இடத்துல இருந்து உதறணும் அந்த பக்கெட் மேல தான் உதறணும் உள்ள போகக்கூடாது கை புரியுங்களா சோ உதறி எடுத்துட்டு நல்ல ஒரு முப்பது ரூபாய் எடுத்துடணும் எடுத்த உடனே அந்த இடத்துல சுத்தமா இருக்கும் நீங்க இது மாதிரி கிளீன் பண்ணாலே போறோம் சுத்தப்படுத்தினாலே போறோம் சுத்தப்படுத்தினாலே உங்களுக்கு வலி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல எனகைஸ் பண்ணும் எப்படி எனகைஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு கையை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு நூறு பர்சன்ட் வாங்குற மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்க கடவுள் கிட்ட நீங்க ஜஸ்ட் கடவுள் கிட்ட சொல்லுங்க இது மாதிரி நான் வாங்குறோம் சொல்லுங்க நீங்க வாங்குவீங்க வாங்கிட்டு இன்னொரு கையில இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து கொடுக்கணும் நீங்க எல்லா கடவுளுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையில வாங்கி கையில தான் கொடுக்குறாங்க அப்ப அவங்க கடவுளா ஹம் சந்தேகம் தான் அவங்க மேல யாருக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களும் வாங்குறாங்க அவங்களும் கடவுளா இருக்கலாம் அவங்க நம்ம கடவுள் நினைக்கிறோம் நம்ம அதுக்கு மேல ஒரு கடவுள் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சுப்ரீம் காட்னு சொல்லுவாங்க பரபிரம்மன் நம்ம சொல்றது பரபிரம்மன் பரமாத்மா பரபிரம்மன் இருக்காங்க அவங்க மேல இருந்து வாங்குறாங்க சோ அவங்க கிட்ட ஒரு கையில வாங்கி ஒரு கையில கொடுக்குறாங்க இல்லீங்களா இந்த கையில வாங்கி கையில கொடுத்துட்டு அது நூறு பர்சன்ட் வாங்க எண்பது பர்சன்ட் கொடுங்க எண்பது பர்சன்ட் கொடுக்கும் எப்போ உங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த இடத்துல வந்து ஜாஸ்தியா கொடுத்து எப்போ ஜாஸ்தி போதோ அதுவா தானாவே குறைஞ்சிடும் ஒரு இடத்துல பிடிச்சி எடுக்கும் நம்ம கொடுக்கும் போது இந்த எனர்ஜி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா தானாகவே கையை தள்ளும் இல்ல அந்த தானாகவே கை தள்ளுமா இல்ல கட்டி அந்த எனர்ஜி போறது நின்னும் சோ அப்ப நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபுல்லா கொடுத்தோம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அப்படியே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணும் அதை மூடி வைக்கணும் திறந்து வச்சுன்னா நம்ம சென்ட் பாட்டில் மாதிரி மூடாம இருந்தீங்கன்னா அது அப்படியே சென்ட் பாட்டில் மாதிரி கொடுத்த எனர்ஜி வெளில வந்துடும் ப்ளூ கலரால நீல வான கலர் அந்த கலரால ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணணும் ஏன் கட் பண்ணணும்னா நம்ம கொடுத்த எனர்ஜி நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து அப்புறம் அந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி கட் பண்ணணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம கொடுத்த எனர்ஜி வாபஸ் நம்ம கிட்டயே வரும் இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து ஜாஸ்தி நம்ம நம்ம எனர்ஜி எல்லாம் அவங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதனால கட் 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 அப்படின்னு சொல்லணும் புரியுதுங்களா அது எதனால சொன்னேன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து கொடுத்துட்டு அது முடிச்சுது அவங்க வேலை முடிஞ்சது அதனால அவங்களே அவங்க தனா இயங்க முடியும் சொல்லிட்டு கட் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா அடுத்ததாக இப்ப என்ன பண்றோம்னா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா நான் சொன்னேன் பட் இப்ப என்னன்னா இந்த சக்கரா மூலியமா தான் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இந்த பொது எந்த இடத்துல நமக்கு அடிப்பட்டதோ எந்த இடத்துல எது நடக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம மாத்திரம் சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் சக்கராங்க இருக்கு நான் சொன்னேன் சக்கராங்க கிட்டத்தட்ட பதினோரு சக்கரா இருக்கு இயங்குது நம்ம உடம்புல அந்த சக்கராங்க வந்து அந்தந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்க சக்கரா வந்து கரெக்டாக சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அது தேவையான சக்தியை கொடுத்தோம்னா அந்த சக்கரா நன்றாக இயங்கும் ஒண்ணு இல்லைங்க இப்ப பாருங்க உங்க பழுது பார்க்க பழுது பார்க்கணும் இல்லையா உங்க ஸ்கூட்டரோ இல்ல மோட்டார் சைக்கிளோ இல்ல காரோ இருந்தாலும் நீங்க அப்பப்ப பழுது பார்த்துட்டு அதை கிளீனா எடுத்துட்டு ஆயிலிங் பண்ணி விடணும் ஓவலாயிங் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அது அப்படியே பாடஞ்சு போயிடும் வீல் கூட சுத்தா சரியாவே இல்லீங்களா அதே மாதிரி நம்மளுடைய வீல் நம்மளுடைய சக்கரா இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு எங்கெங்க சக்கரா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த சக்கரா இருக்கு அந்த சக்கரா வந்து நன்றாக இயங்கினால் கரெக்டாக சுத்திட்டு அது முன்னும் பின்னும் சுத்தம் முன்னும் சுத்தும் போது அது எடுத்துக்கும் பின்னாடி சுத்தும் போது அது வெளியேற்றும் உள்ள இருக்கிற கெட்ட தீய சக்தியை எல்லாத்
இந்த மாதிரி தான் சக்கரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கண்ணுக்கு இது தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன ஒரு விழிப்புணர்ச்சினால அவங்க சொன்னதுனால ஒரு டிராயிங் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க பட் அவங்களா வரைஞ்சு போட்டோ எடுத்து கிடையாது அவங்க என்ன பார்த்தாங்களோ அது அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிருக்காங்க அவங்க வரைஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் இது ஆக்சுவலாக பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்கரம் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பஸ்ட் முதலாவது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் சக்கரா பேசிக் சக்கரா எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறோம் உங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பேசிக் சக்கரா வந்து அதாவது மூலாதார சக்கரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த சக்கரா வந்து எங்க இருக்குன்னா நம்மளுடைய முதுகு எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா முதுகு எலும்பு கடைசி பாகம் கீழ் பாகம் டெயில் போன் சொல்லுவாங்க அந்த டெயில் போன் ஆண்டு இருக்கு இந்த மூலாதார சக்கரா புரியுதுங்களா கிட்டத்தட்ட கீழே கடைசி இந்த நம்ம முதுகு எலும்பு நேரம் அப்படி கீழே வந்துட்டே இருக்கும் கடைசியில் இந்த தேயில் போன் இருக்கும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த சக்கரா இருக்கும் நீங்க போட்டோல கூட உங்களுக்கு பார்க்கலாம் நீங்க எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மூலாதார சக்கரன்றது அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனிங் என்னன்னா அது வந்து நமக்கு சக்தியை கொடுக்குது நம்ம உடம்பு வந்து இந்த வேர் மாதிரி நம்ம எப்படி அடி வேர் இந்த எப்படி நம்ம வேர் இருந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறோமோ இந்த மூலாதார சக்கரா வந்து ஆக்சுவலா வேறு மாதிரி அது எல்லா இடத்துலையும் சக்தி எடுக்குது நம்ம உடம்புக்கு சக்தி அங்கிருந்து தான் மெயினாக வருது ஸோ அந்த சக்தியை கொடுக்கறது அதுதான் அந்த மூலாதார சக்கரா வந்து இயங்குவதனால தான் நமக்கு அந்த சக்தி நம்மளால நடக்க முடியுது நம்மளால ஓட முடியுது நம்மளால பேச முடியுது பெய்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு அவங்க அப்படி தொங்கி போயிடுறாங்க அவங்களுக்கு ஆத்தரைட்டிஸ்னு வருது முட்டி நோய் அந்த நோயின்னு வருது ஏன்னா அது இயங்குவது கம்மியாகிறதுனால ஏன்னா கொஞ்சம் வயசு ஆனாக நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம பண்றதே கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் நம்ம பயிற்சி உடல் பயிற்சியை பண்றதே நம்ம நிறுத்திடுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்றதே மறந்துடுறோம் நடக்க கூட மாட்டேன்றோம் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இந்த பேசிக் சக்கரானது இயங்காம இருக்கிறதுனால இயங்காது அதனால ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனால அந்த பேசிக் சக்கர நன்றாக நீங்க சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எனகேஸ் பண்ணீங்கன்னா அது இயங்க ஆரம்பிக்கும் உடம்பு உடம்பு நல்ல நல்ல உற்சாகமா இருக்கும் இந்த பேசிக் சக்கராக்கோட பலன் என்ன பேசிக் சக்கர மூலியமாக என்னென்ன நம்ம குணப்படுத்தலாம்னா ஏதாவது நம்ம உடம்புல எங்கேயாவது எலும்புல ஏதாவது உடைஞ்சிருந்தாலும் சரி எலும்புல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி நமக்கு எலும்பு ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம பேசிக் சக்கராவை நல்லா சுத்தப்படுத்தணும் அந்த இடத்துலயும் சுத்தப்படுத்தணும் நான் சொன்னல முதலே அந்த இடத்துல சுத்தப்படுத்தணும் சக்கராவையும் சுத்தப்படுத்தணும் ஸோ பேசிக் சக்கராவை நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு அந்த இடத்துல எனர்ஜிஸ் கொடுத்தோம்னா தேவையான அளவுக்கு அந்த இடத்துல எனர்ஜி போகும் அதுதான் பேசிக் சக்கராவோட பேசிக் சக்கரா மூலியமாக உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பேசிக் சக்கரானால உங்களுக்கு வந்து சதை அதாவது மசில் மதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இங்கே சதையில் ஏதாவது அடிப்பட்டு சதை வந்து ரொம்ப ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அந்த மசிலுக்கு அதாவது நம்ம ஈவனே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட அதுவும் மசில் தான் புரியுதுங்களா இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கூட மசில் தான் இந்த ஹார்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது அதுவும் மசில்னால நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டு பேசிக் சக்கராவும் கிளீன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பேசிக் சக்கராவும் எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ பேசிக் சக்கராவையும் நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் பேசிக் சக்கரா எதனால எனர்ஜைஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று எலும்பு ஸ்கெலிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது எங்க இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் எலும்பு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த நோயா இருந்தாலும் சரி அது குணப்படுத்தணும்னா பேசிக் சக்கராவை நம்ம சுத்தப்படுத்தி அதை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து செதை மசில்ஸ் அதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் இதை நன்றாக சுத்தப்படுத்தி எனர்ஜைஸ் பண்ணோம்னா பேசிக் சக்கரவை நன்றாக எனர்ஜைஸ் பண்ணா தேவையான அளவுக்கு எனர்ஜி அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல சக்தி போயிடும் புரியுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இன்னொரு இது உங்களுக்கு தெரியும் போன்ல நடுவில் தான் நம்ம போன் மேரோன்னு சொல்லுவாங்க அது போன் மேரோ நம்ம எல்லாம் வந்து இப்போ சிக்கன் சாப்பிட்டாலும் சரி மட்டன் சாப்பிட்டாலும் சரி அந்த போன் நடுவில் இருக்க தட்டி தட்டி நல்லா அதை எடுத்து உறிஞ்சுவோம் அதை சாப்பிட்றவங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் இப்போ நான் சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் பண்றது பழக்கம் உண்டு இப்பெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்றதுல செய்வாங்கிட்டோம் பட் இது சாப்பிட்றது அந்த நடுவில் இருக்குது அது வந்து அதுதான் போன் மேரோன்றது போன் மேரோன்றது என்னது அது என்ன உற்பத்தி பண்ணுது போன் மேரோ மூலியமாக நமக்கு வந்து இந்த பிளட் பிளட் ஆர்பிசி கம்மின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஆர்பிசியும் ஒயிட் டபிள்யூபிசியும் ரெண்டும் அங்கதான் உற்பத்தி ஆகுது டபிள்யூபிசி ரெட் பிளட் காப்பர் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பிளட் காப்பர் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க அது ரெண்டுமே அங்கதான் உற்பத்தி ஆகுது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சக்தி கொடுக்குது பிளட் சம்பந்தப்பட்ட நோயா இருந்தாலும் சரி இதை இதை நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணணும் ஸோ அப்போ பிளட் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இ
இந்த பேசிக் சக்கரா தான் ரொம்பவும் மோசமா இருக்கும் அங்கதான் ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நெருப்பு மாதிரி எரிதுன்றாங்க உடம்புல வந்து ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும் சூடா இருக்குன்னா உடம்புனா பேசி சக்கரா ரொம்ப அதுல வந்து கலர் பாத்தீங்கன்னா பேசி சக்கரா நீங்க கலர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் ஜாஸ்தி இருக்கும் ரெட் ஆரஞ்ச் எல்லோ மூணு கலர் இருக்கு ரெட் கலர் ஜாஸ்தி அந்த இடத்துல நிறைய எனர்ஜி இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூடு உடம்பு சூடா இருக்கும் போது அந்த பேசி சக்கராவை கிளீன் பண்ணி பண்ணா கூட உங்களுக்கு சுத்தப்படுத்தினா உடம்பு அந்த சூடு வந்து ரொம்பவும் கம்மி பண்ணலாம் புரியுதுங்களா சோ இதுதான் பேசி சக்கரான்றது சோ இந்த பேசி சக்கரா பத்தி இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்க அடுத்ததாக நம்ம வந்து செக்ஸ் சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து ஒரு வியப்பா செக்ஸ்னால நம்ம யாரும் பேசக்கூடாது இது முடியாது செக்ஸ் சக்கரான்றது எங்க இருக்குன்னா நம்ம செக்ஸ் அதாவது அந்த பெல்விக் போன் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல இருக்கு நம்ம செக்ஸ் ஆர்கன் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கு செக்ஸ் சக்கரனால என்ன ஆகுது ஒன்னு நம்ம உற்பத்தி குழந்தைங்களை பெத்துக்கிறோம் அதனால பலன் நடக்குது ஏதாவது இந்த குழந்தைங்களை சம்பந்தப்பட்ட இந்த குழந்தை பிறக்க முடியாது அந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இல்ல ஏதாவது ஒரு இன்பர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி இல்ல ஏதாவது சம்பந்தப்பட்ட செக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் அதாவது சில பேருக்கு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வரலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த செக்ஸ் சக்கராவை நல்லா கிளீன் பண்ணி பண்ணிட்டோம்னா நல்லா சரியாயிடும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து யூரினரி சிஸ்டம் அங்க இருந்தா யூரினரி சிஸ்டம் கூட இருக்கு யூரின் பாஸ் பண்றது அங்க இருந்தா யூரின் சோ யூரினரி சிஸ்டம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் தான் சரி பெண்களுக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த யூரினரி டிராக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க யூரோ டிராக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு வந்து சரியா வந்து வலி இருக்கு யூரின் போகும்போதெல்லாம் வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த சிறுநீர் கழியும் போதெல்லாம் இந்த சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு வியாதிக்கும் இதை நம்ம இது பயன்படுத்தலாம் சில பேர் இஞ்சி நிமிஷத்துக்கு ஒரு போகணும்னுவாங்க இல்ல ஆறு ஜஸ்ட் உக்காந்து இருப்பாங்க வர மாதிரி இருக்கும் போவாங்க ஒன்னு வரல எரியுதுன்னு சோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த சிறுநீர் அதாவது இந்த சிறுநீர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் இந்த செக்ஸ் சக்கராவை நன்றாக கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த செக்ஸ் சக்கராவை எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஆயிடும் சோ செக்ஸ் சக்கரா என்றது எதுக்கு நம்ம நமக்கு தேவைப்படுது ஒன்னு வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் குழந்தைங்க பெருப்பு பெறது அந்த சிஸ்டம் குழந்தைங்க பெறாம இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு நன்றாக இது பண்ணோம்னா சரியாயிடும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து இந்த சிஸ்ட் எல்லாம் வருது சிஸ்ட் வருது அப்புறம் கட்டின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்ட்ன்றது கட்டி கட்டி வருது கருவு கரு பயில கட்டி இருக்கு இல்ல ஓவர் இல்ல எந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆதோ அந்த இடத்துல கட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டியெல்லாம் எடுக்கப்பது கூட இந்த செக்ஸ் சக்கராவை நன்றாக கிளீன் பண்ணிட்டு நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் கட்டி எல்லாம் போயிடும் சீக்கிரமாவே அது கம்மி ஆயிடும் சோ இதுதான் இந்த செக்ஸ் சக்கராவோட மெயின் பர்பஸ் சோ செக்ஸ் சக்கரா மூலியமாக என்னது ரெண்டு பர்பஸ் ஒன்னு வந்து யூரின் சிஸ்டம்காகவும் இன்னொன்னு வந்து இந்த யூரின் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது குழந்தைங்க பெருப்பு பெற பெறுவதற்காக இதை யூஸ் பண்றது அப்புறம் ஆண்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா சில பேருக்கு இந்த கவுண்ட் கம்மியா இருக்கும் ஸ்பர்ம் கவுண்ட் கம்மியா இருக்கு சார் கம்மியா இருக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு வருவாங்க எங்கிட்ட அதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு எனகேஸ் பண்ணோம்னா அந்த கவுண்ட் கொஞ்சம் நன்றாக பெறுவோம் சோ இது ரெண்டு மூணு சிஸ்டம் அதனால சிம்பிள் நம்ம கையிலேயே எல்லாம் இருக்கு நம்ம இது வந்து நம்மளே கத்துட்டு நம்மளே கூட பண்ணிக்கலாம் நமக்கும் பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்களுக்கும் பண்ணலாம் ஒண்ணுமே இல்ல சுத்தப்படுத்த எவ்வளவு டைம் எடுக்க போகுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது ரூபா சுத்தப்படுத்தினா கை எப்படி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எவ்வளவு பாஸ்டா பண்றீங்களோ அவ்வளவு பாஸ்டாவும் முடிக்கலாம் சீக்கிரமாவே சுத்தப்படுத்திட்டு அப்புறம் கையை நல்லா சுத்தப்படுத்திக்கணும் எப்படின்னா கையை வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவலாம் இல்ல ஆல்கோஹால் போட்டு கழுவலாம் இல்ல கையை நன்றாக வெறும் அந்த எடுத்து தூக்கி போடுற மாதிரி நினைச்சிட்டு தூக்கி போட வேண்டியது அந்த உப்பு தண்ணியில தூக்கி போட்டுடலாம் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் தான் இது நீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் பேசிக் சக்ரா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு செக்ஸ் சக்ரானா என்னன்னு நம்ம பார்த்து சொல்லி சொன்னோம் பேசிக் சக்ரா என்னன்னு சொன்னேன் பேசிக் சக்ரானா என்ன சொன்னேன் பேசிக் சக்ரா எதுக்கு பயன்படுது மூணு விஷயத்துக்கு ஒன்னு சொல்லுங்க ஆ கரெக்ட் போன்ஸ் போன்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது அதாவது எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது வந்து என்னது சதை சதை கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் சதை சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ்